chào các anh chị thì à, bữa nay tôi lại dành một cái video clip nữa tôi đáng lẽ là tôi nói video hai video clip ngày hôm qua là xong rồi bữa nay tôi dành một cái video clip nữa để tôi nói về vấn đề gọi là đạo giáo của xã hội bữa nay thời tiết thì 20 độ C như ngày hôm qua nhưng mà tôi quen khỏi bằng áo khoác tôi thì dễ thích nghi lắm tại vì tôi sống ở trên núi mà mấy kỳ tôi leo núi đó tôi cũng đâu có bằng áo khoác tôi quấn áo mưa là tôi ngủ rồi tiếp tục mình nói về cái vấn đề gọi là đạo giáo xã hội là trong cái khoa học xã hội chủ nghĩa nó có luôn cái phần đạo giáo tức là nó dung hòa luôn chứ nó không có gò bó nó không có hạn hẹp như là những cái môn phái khác như là những cái đạo giáo khác như như đạo Phật thì phải ăn chay còn đạo Thiên Chúa là phải đi rửa tội đi vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần nó còn cái đạo giáo xã hội này là nó nó vô hình chung là nó nó gọi là ví như các đạo giáo khác đi nó gọi là ví như các đạo giáo khác đi là nó có thể gọi là bao cu mang những người khác hết một trăm phần trăm thì cái đạo giáo xã hội này nó chỉ cu mang người khác chỉ có bảy mươi thôi sáu bảy phần trăm thôi và chừa ba bốn phần trăm còn lại đã cho người khác người ta làm tức là cái cách làm của cái đạo giáo xã hội của mình đó là nó không có phải như là uh, của những cái đạo giáo hiện hữu mình chỉ làm ở một cái cách gọi là mình mình cũng có cung mang chứ không phải không nhưng mà không phải là tuyệt đối còn bên kia thì họ cung mang một cái cách gọi là họ tuyệt đối luôn giống như họ họ mà mà giúp đỡ ai thì họ họ tuyệt đối luôn giống vậy nhưng mà không nên làm cái chuyện đó tức là mình mình ở đây mình mở cái trường phái mới tức là giờ mình đi những cái con đường nó dễ dàng hơn để cho thiên hạ người ta theo chứ mình đi những con đường mà nó khó khăn quá nó khúc khỉ quá thì người ta đâu có theo được chứ như bây giờ mình ghi ăn chay quanh năm đi thì người ta làm sao ăn chay quanh năm được Đấy không để kêu người ta giống như học thuộc hết kinh thánh là làm sao người ta học thuộc được còn cái vấn đề mình thì nó đơn sơ thôi chứ nó không có cái gì gọi là phức tạp đó và nó chỉ đơn sơ một cái chỗ là dung hòa thôi nghĩa là mình không cho phép người ta cu mang người khác một trăm phần trăm chỉ làm bảy mươi phần trăm thôi còn ba mươi phần trăm là mới nhường lại cho người khác ông gì trên cuộc đời này theo tôi là ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình hết ai cũng phải sống cho bản thân mình hết mà chính vì cái chỗ người ta sống cho bản thân của người ta thì mình không được làm hết cái phần việc của người ta mình chỉ giúp người ta một phần nào đó thôi chứ mình không được làm hết cái phần việc của người ta cái này là phải rõ nha cái đạo giáo của mình nó khác hơn so với những cái đạo giáo thực thụ lắm tại vì của mình là nó thiên về xã hội xã hội là chánh chứ không có đạo giáo gì đây chứ mình nói thì nói theo kiểu đạo giáo thôi chứ thực chất nó là xã hội nhưng mà nó có một cái khía cạnh của đạo giáo trong đó thì đó tức là về đạo giáo khác đó, là họ có thể ngồi đó họ tịnh đó đó và họ giống như là họ phổ độ chúng sanh là họ chịu đựng cực khổ còn đối với cái đạo giáo của mình là không có ngồi tịnh cũng không có gò bó luôn không ăn chay luôn và chỉ đơn sơ thôi ví như tôi gặp anh khó khăn tôi chỉ giúp anh phần nữa thôi tôi chỉ giúp anh một lời giới thiệu thôi giống như vậy như vậy anh muốn gặp tổng thống mỹ đâu nên chăm đi thì tôi chỉ giới thiệu anh lại đó thôi còn lại đó anh làm được cái gì hay không anh thuyết phục ổng cách sao đó thì cái đó là chuyện của anh phải không tức là anh phải có trách nhiệm với chuyện của anh chứ tôi không thể nào tôi giới thiệu anh lại đó rồi tự tôi nhảy ra tôi nói luôn vậy tôi làm luôn với anh anh tới đó để làm gì thì cuộc đời này lúc nào cũng vậy chứ mà cái đạo giáo xã hội này nó rất là quan trọng nha tại vì nó nó sẽ dung hòa được những cái phần mà những đạo giáo kia đã không thể nào làm được tại vì người ta không thể theo được người ta không thể theo cái môn đạo giáo thì thực tại được có nhiều môn quá trời nó gò bó giống như bạn đồ nâu đi bạn nồi sám khối đi phải không gò bó rồi nói chuyện như chữ thề còn không được nói chuyện mà chữ thề là là không được đó là chửi đồ má đồ mẹ rồi kia đó là phát du rồi kia đó là không được không cho phép làm chuyện đó nó quá rò bó đi tức là nó xa rời với xã hội mà vô hình chúng nó xa rời với xã hội rồi đó là sẽ có một bộ phận rất là đông người người ta không chịu đựng được cái gò bó đó là người ta sẽ tách ra mà nếu người ta tách ra rồi là người ta đi theo cái trường phái đạo giáo xã hội tức là người ta sống với xã hội người ta dung hòa với xã hội chứ không có theo cái đạo nào hết không cần phải đốt nhang 
cũng cần phải dân bông không có thờ cúng ai chứ tại vì tôi đâu phải ông phật đâu các anh chị đâu cần phải thờ tôi tôi thoải mái mấy chuyện đó lắm ở đây mình nói về cái vấn đề dung hòa này là mình khắc phục được nhược điểm của đạo phật đạo thiên chúa à, hay đạo hồi hay đạo tinh lành nhân dân nhiều đạo lắm như ở việt nam không thì cũng có cái chục mối đạo chứ phải chơi đó như đạo cao đài rồi đạo hòa hảo rồi tùm lum hết chứ nhiều lắm hầu như là mối đạo hình thành nên rất là nhiều luôn nhưng mà không thể nào mà gọi là ngăn cản được con người ta một mặt đó là làm sai trái nè quậy phá nè rồi một mặt ích kỷ nè một mặt cơ hội nè một mặt gọi là đê tiện nè nhiều lắm không thể nào ngăn cản được cái chuyện đó tại vì sao tại vì đa phần các mối đạo đều giống nhau điều kêu con người ta sống có đức điều kêu con người ta sống bao dung từ bi hỷ xã gì đó để mà lo lắng cho những người khác đó mà chính vì người ta sống tốt quá thì những người khác người ta làm hết cái phần gì của những người khác nên những người khác không cần phải làm nữa thì đương nhiên có người tốt phải có người xấu chứ. còn đối với tôi ở đây cái đạo giáo xã hội này thì nó nó vẫn là như vậy nhưng mà tốt không tốt quá xấu cũng đừng xấu quá bữa nay tôi nói cái video clip này có lẽ hơi nhiều ý nó trùng lập với cái video clip kia nhưng mà tôi muốn dùng ba cái video clip để tôi nói cho cặn kẽ rồi sau này ba cái video clip này tôi sẽ hình thành nên một cuốn sách tôi sẽ viết ra thành một cuốn sách bằng tiếng anh hay là tiếng việt gì đó chắc là tôi viết bằng tiếng anh cái phần này hết sức là quan trọng nha các anh chị các anh chị thấy nó nó đơn sơ vậy thôi mặc dù cái ý thì nó hơi trùng lập nhưng mà hiện tại thì tôi cần một tổ biên soạn chứ một mình anh tôi thì chỉ có thể nào mà tôi khơi cái màu đầu thôi chứ tôi cũng không có thể làm hết được với lại tôi cũng không muốn làm hết thì các anh chị cứ theo cái trường phái của tôi đi thì các anh chị thấy đó có bao giờ tôi làm gì mà tôi làm mình anh tôi làm hết luôn đâu đâu có giống giờ tôi nói tiếng việt thôi mà em tôi dịch phụ đề tiếng anh chứ tôi không bao giờ làm hết thậm chí mai mốt soạn sách luôn tôi sẽ mời vài người lại đó một cái tổ biên soạn đó còn tôi ở đây là chỉ là cố gắng thôi tức là cố gắng ý tưởng thôi còn họ là mới là người trực tiếp biên soạn họ soạn ra lại thành một cuốn sách và cái vấn đề này hết sức là quan trọng nha các anh chị cái vấn đề đạo giáo xã hội này. nó sẽ bình ổn được những cái phần gọi là hơi hỗn động mà cái đạo giáo hiện tại không có làm được và vô hình chung người ta ra nhiều mối đạo là để người ta muốn bình ổn cái phần đó đó người ta lôi kéo về với gọi là trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc người ta gọi là kẻ chính nhân và người người gọi là người tiểu nhân đó nó đó, đó tức là người ta lôi kéo người khác về cái trường phái cái mà xã hội người ta công nhận là tốt nhưng mà để làm một người tốt nó rất là khó các anh chị thường thường người Việt Nam tôi có một câu nói là làm người thì khó chứ làm chó nó mới dễ đó <cười> để làm một người tốt nó cực kỳ khó tại vì sao nó, nó đòi hỏi nó ràng buộc nhiều người người ta không chịu được gì người ta giống như cái bản chất người ta không phải là xấu nhưng mà chính vì những cái ràng buộc như cái bí bức đó là đã vô tình đã, đã đẩy con người ta tới cái gọi là một cái ngưỡng gọi là xấu xa đó. chứ người ta vốn dĩ ban đầu mới sinh ra thì các anh chị nghĩ đi lúc ban đầu mà mới mới sinh ra trên đời làm gì mà mà có ai xấu ai tốt thì ai vừa mới chào đời cũng có một tiếng khóc vô hình chung là giống nhau tức là thượng đế đã bàn xuống là hầu như mọi người giống nhau nhưng mà xấu hay tốt hay không á là do xã hội đã đẩy họ xấu và tốt tức là các anh chị có sự phân biệt xấu tốt nha cái cái này các anh chị phải gọi nha tức là các anh chị có cái sự phân biệt người xấu và người tốt kẻ chính nhân và người tiểu nhân mà chính vì cái phân biệt đó, đó đã vô hình chung đã đẩy thế giới ra làm hai đã bẻ thế giới ra làm hai còn cái đạo giá xã hội tôi tôi không phân biệt cái đó thấy không tôi chỉ phân biệt cái người làm ít và người làm nhiều thôi tức là tôi làm sáu mươi bảy chục cái video clip tiếng việt em tôi nói dịch ra tiếng anh vậy thôi thì thì làm sao gọi là tôi xấu hay là gọi là em tôi xấu được đó là mình mình không phân biệt cái kiểu mà người xấu hay là người tốt mà mình phân biệt cái kiểu là người này làm hai phần người kia làm một phần đó mà chính vì khi cái gì kéo người ta quay trở lại rồi đó nghĩa là không có người xấu người tốt nữa thì lúc đó các anh chị đâu có bẻ thế giới ra làm đâu nữa thì người xấu tự nhiên sẽ giảm xuống Thấy không cũng dĩ như tại sao dịch vụ mại dâm nó có ở khắp nơi thậm chí ở nước mỹ cũng có đầy cái dịch vụ mại dâm nữa nhưng mà cưỡng hiếp vẫn cứ xảy ra à, <cười> cái đó là thực tế các anh chị nhiều khi các anh chị con gái đứng đường đầy hết trơn mà 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 không làm gì hết trơn đi kiếm mấy bà lão rồi đó đang cưỡng hiếp tôi không hiểu nổi việt nam cũng xảy ra chuyện đó hoài 
không nhìn vô mắt xa đậy cho nó sao không đi đi mất mớ gì mà thấy ra mấy cái chuyện đó tức là mình mình đã bẻ thế giới ra làm đâu rồi à, mình phân biệt người tốt và người xấu chính từ cái chỗ mình phân biệt đó, đó thì có những người tốt quá thì những người xấu quá rồi người ta lại người ta lại là gọi là người ta lại là lấy một cái đạo lý mà gọi là nghiêng em qua tôi nói là ông trời thì có nắng có mưa phải không còn dưới mặt đất mình thì có đồng bằng có núi thì người cũng phải có tốt có xấu tôi đồng ý cái chuyện đó là đúng nhưng mà mình không nên phân biệt rạch rồi ra như vậy phải không chứ đâu thể nào mà mình phân biệt rõ ràng như vậy được ôi trời ơi trời các bà thím rồi ba ca tôi cắn lưỡi với bà thì chứ <cười> thấy tôi quay video clip cái ai cũng đi qua hết trời ai cũng muốn chen chân ngồi chen miệng chen cái tiếng như đó trên cái video clip này là cái tầm thường nhất trong cuộc đời nó có phải là cái gì đó đâu nó có tạo nên lịch sử được đâu mà những nhà tổng thống như tổng thống mỹ rồi đó thủ tướng đức rồi đó, tổng thống, thủ tướng nhật bản rồi đó chủ tịch nước tập cận bình rồi mấy tay đó mà tạo nên lịch sử chứ cái video clip này làm sao mà tạo nên lịch sử được các anh chị chỉ là một trong như là nó phiến diện thôi mà các anh chị tức là nói là nói của một mình anh tôi thôi các anh chị nghe các anh chị suy luận các anh chị làm theo thôi chứ tôi thực chất tôi cũng không bắt các anh chị làm theo À, mà cái người mà đưa thế giới và mình đưa thế giới lên một cái tầm cao mới là các anh chị chứ không phải tôi đâu tôi chỉ ngồi đây tôi nói thôi chứ tôi có làm cái gì đâu à. ngoại chuyện này ra tôi có làm tôi đâu có điều binh chuyển tướng gì đâu à. giống như tôi nói về bình đẳng giới nam nữ đó thì tổng thống chồng ông bổ nhiệm cái cái bà trung tướng này đó làm tư lệnh lục quân ở bên hàn quốc nè gần tám trăm ngàn quân đây một mình anh bà 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 thầu tóm nè tôi tôi có, có, có kêu ông làm chuyện đó đâu tức là tôi nói bình đẳng giới thôi Tức là cái công cuộc đấu tranh để mà tìm lại sự tử tôn của một dân tộc à, Giống như Nhật Bản thì cái, cái cầu Hồng Đức Cộng Giai Cáp là tự dạng Để bảo vệ uy tín của dân tộc mình à, không? Tức là trên cái đường đó là phải phải có trang dân của phụ nữ với nam giới hai bên đấu nhau Rồi tổn thất kinh hồn đó rồi mới nó tỉnh hồn tỉnh giết ra đó Rồi ông làm theo vậy chứ tôi tôi có kêu ông làm đâu Ông muốn làm hay không có nói chuyện của ông Ông nghe là sao ai biết đâu Ông nghe trời nghe đất vậy ông làm rồi <cười> Vì sao thấy ông làm vô một cái, thấy châu Âu làm cái, mọi người muốn chen vô đây, muốn ghi hình, rồi tới phun đúng miếng cái cũng được, nữa, cũng phải lé vô cái mới chịu, không vậy. <cười> tôi cũng mắc cười lắm, mà tôi cũng không thèm nói. Rồi ơi, ai muốn vô vô, ai muốn ca hát gì đó cũng được, chửi bới cũng được, tùy. Rồi, mình lại tiếp tục. Tức là ở đây, từ cái hồi mình sinh ra đạo giáo, trong cái đạo giáo, nó lại có cái sự đấu tranh với nhau. Nghĩa là như tôi nói cái gì đơn giản thôi đạo hòa hảo Ở đây chắc là Mỹ biết mà Nước Mỹ chắc biết gành cái đạo này lắm à Tại vì cái đạo này đó thân với ông, ông Nguyễn Thiệu mà Đạo hòa hảo nè Với đạo Phật Hai bên tu đều thờ Phật nha các anh chị Giống hịch nhau luôn Nhưng mà đạo hòa hảo nói một câu tôi nghe cũng buồn cười Tu là đầu tóc không cần phải cạo miễn sao cho chọn cái đạo làm người Đó tức là sao tức là nghịch với đạo phật đạo phật hay cao đầu còn đạo hòa hảo thì để tóc dài thì dài rồi búi hình một một búi rồi sau lưng đó. hai cái nghịch nhau nha họ khác nhau ở cái chỗ đó nhưng mà cái lý luận của họ về xã hội về cuộc đời là giống hịt chẳng kêu gọi con người ta tu nhân tích đức chẳng kêu gọi con người ta hiền từ hoặc là buông xả vậy đó nhưng mà nó thiệt chứ các anh chị luôn họ luôn muốn nở ra những mối đạo khác không phải là họ muốn đấu mà ở đây họ đang muốn thâu tóm cái phần mà gọi là hỗn độn cái phần mà những người xấu để họ hạn chế đi Thấy không nhưng mà mình mình không thể nào mà hạn chế người ta xấu được mình không bao giờ làm gì mình chỉ đưa cho người ta cái trách nhiệm với cuộc đời thôi của cuộc đời người ta thôi rồi người ta quyết định làm gì thì người ta sẽ có trách nhiệm cho dù người ta là một tay tướng cấp như ở việt nam có tướng cấp bạch hải đường nữa mà chính phủ pháp chắc biết cái ông này họ thay pháp đó tướng cấp bạch hải đường là nổi tiếng nha các anh chị rồi sao ông ông đi cướp của giết người á về đã ông nuôi vợ con ông thậm chí ông, ông cho tiền lại cho dân nghèo thì đôi khi tôi nói thiệt với các anh chị thà là là một tướng cấp không mà sống còn có ý nghĩa hơn là những cái người miền nam mô mà bụng một bồ dao găm thấy không mình mình ở đây là mình sống gọi là chính trực mình sống rõ rệt được thì nói được không được nói không được 
chứ không có cái vụ mà áp áp muốn như là cái đạo giáo tôi không tôi không thôi tôi không chấp nhận cái chuyện đó tức là những người nào theo đạo tôi không nói họ sai nhưng mà sẽ có một cái nhóm nó mượn đạo tạo đời tức là nó khoác áo cà sa mà miệng mà, mà mộng ma mộng quỷ đó 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 đó, đó. trong hồn nó toàn ma quỷ không mà mà khoác áo cà sa như vậy đó thế đó là tôi gọi là mượn đạo tạo đời đó. sẽ có nhiều trường hợp như vậy và vô hình chung chính những cái người đó đó là mới đẩy thế giới ra làm hai mới bẻ thế giới ra làm hai nhiều người ta cũng muốn đi ta cũng muốn hiền từ đó mà ta nói đéo mẹ này mấy thằng mất dạy này đây mà nó 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 bạn áo cà sa mà nó đập như quỷ đây mà 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 mà, mà kêu mình hiền từ làm sao mà hiền từ được phải không sẽ không bao giờ có cái chuyện đó còn ở đây mình là mình là một người chính trực cái đạo cái đạo giáo xã hội là một người chính trực rõ rệt đàng hoàng tức là tôi làm hai phần anh làm một phần cũng giống ngày hôm qua đây nuôi ba mẹ đi tức là tôi nuôi thì, thì thì em tôi phải gửi tiền đó rõ rệt đàng hoàng phải có trách nhiệm chứ không có cái vụ mà mặc áo cà sa mà mộng ma mộng quỷ gì đó là không được mình mình phải nói rõ rệt tức là ở những cái trường phái đạo giáo hội tránh né thậm chí như đạo thiên chúa đi đi rửa tội là cái gì sạch tội hả phải không họ tránh né đi cái chuyện đó còn mình ở đây cái đạo cái đạo xã hội của mình là mình nói thẳng mình rõ ràng đàng hoàng tôi không bắt anh là quỳ lại giáng sinh gì cho tôi cũng chả bắt anh thứ bảy chủ nhật phải đi lễ đi gì cho tôi không bắt anh thờ cúng ai vậy? tại vì đây tôi đâu phải ông phật tôi là một người bình thường không? tức là tôi với các anh ngang bằng nhau chứ tôi không bao giờ trên các, các anh đâu các anh đừng có là nghĩ đến cái chuyện mà tôi thì trở thành ông phật rồi này kia tôi trên các anh không có tôi với các anh là bằng nhau không cần phải quỳ lại không cần phải cúng kiến gì cho tôi không cần thiết mấy chuyện đó cho dù bây giờ mà mãi mãi về sao tôi không cần chuyện đó nhưng mà tại vì sao tôi nói tiếng Việt ha? Em tôi phải dịch ra tiếng Anh Và sau này có viết sách đó, tôi chỉ làm cố vấn thôi Và những người khác sẽ viết sách à, Tại vì tôi làm việc thôi chứ Người tới giờ lựa các anh chứ không lẽ tôi làm hết Tôi không có theo đạo Phật Tôi cũng không theo đạo Thiên Chúa Mình rõ ràng ra Tôi càng không theo đạo hồi đó. Tức là mình phân chia rõ ràng ra cái phần đó Mỗi người mà khi người ta có trách nhiệm rồi Thì những người có trách nhiệm Sẽ lôi kế với nhau nghĩa là những người đi sống theo đạo là họ vẫn cứ sống của những người mà có trách nhiệm là họ sẽ theo cái phần đó tức là hồi nào tới bây giờ họ theo đạo rồi thì mình không cấm họ nhưng mà mình sẽ đưa được cái trường phái mới là những người có trách nhiệm họ mới gom lại thành một cục đó. còn các anh chị muốn thờ cũng ngay đó là chuyện tỷ các anh chị không cần phải thờ tôi không cần phải bị lãi tôi không phải phật cái chuyện này gói gan nha tôi với các anh chị là ngang nhau không có gì nha. bình thường nha tôi làm này đâu phải là tôi để tôi lên là làm phạt đâu tôi không cần thiết cái chuyện đó làm vua nước việt nam tôi còn không cần nữa đây làm phạt có nghĩa lý gì tôi cũng không cần luôn tôi đã chấp nhận đi tây ban nha tôi đâu có, có sợ cái gì nữa đâu tôi không cần thiết mấy chuyện đó. danh vọng quyền lực là vô nghĩa cái hư danh đó các anh chị mê thì chứ tôi tôi đâu có mê đời tôi sống rạch rào lắm thích thì nó thích không là không À, còn cái chuyện gì mà tôi nín Tôi biết đó chứ không phải tôi không biết Nhưng mà tôi nín hình nè à. Tôi biết cái anh chị cũng có nhiều cái khó xử nên tôi nín Giống như cái chuyện đẩy tôi đi nước ngoài đây tôi biết từ lâu rồi Nhưng mà tại tôi không muốn chơi cạn tạo cao mát thôi, Nên thôi tôi đi Và tôi biết từ lâu rồi Chứ không phải là tôi không biết đâu <cười> Tôi nể các anh chị là một người lớn Mày hàng cha chú của tôi không lẽ tôi đi đánh lộn với các anh chị Đó bây giờ tôi đi Trường phái đạo Phật nó lại gì đó Nó không có rạch rồi mà nhiều khi tôi nói thì với anh chị luôn một con người đi để mà người ta lao động đi người ta làm được cái cuốn này đi với như tôi đi tôi với cái cuốn uh, theory đập định như siêu này đi thì các anh chị đi tôi tôi mắc bao nhiêu tâm huyết của cuộc đời 29 năm đó các anh chị 10 tuổi là tôi đi xin cơm của người ta tôi ăn Thấy không? tất cả những sự thành công trên cuộc đời này đều phải được trả giá bằng máu và nước mắt thậm chí là cả tính mạng con người chứ không có có ai không cuộc đời này không cho không biết không bất kỳ một cái gì hết trơn cái gì cái gì muốn thành công thì cái gì phải phải đổ máu phải đổ nước mắt thậm chí là mất mạng những người trong gia đình các anh chị đó thì mới được thành công nhưng mà một khi người ta thành công rồi thì người những người khác họ là đem cái chuyện phá đạo phật ra và đạo thiên chúa đó họ bao che dung túng rồi này kia đó họ mới nói với mình một câu đó, là không nên rạch rồi tại vì còn tình nghĩa còn ô lê thế nhưng mà trường phái của tôi là rạch rồi anh theo đạo gì tôi không cần biết mấy cái chuyện đó mà anh sai là sai đúng là đúng phải rõ, rõ ràng ra mới được sống phải có trách nhiệm chứ 
hay là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép Thấy không cứ giết người đi mời ba tao làm tổng thống không lo hết nhầm mẹ hay gì đâu nhưng mà tôi thiệt giết anh chị luôn là không chính vì cái chỗ mà mà đạo giáo đó chính vì cái chỗ bao che dung túng đó. vì cái chỗ mà yêu thương nhau nên nó mới bẻ thế giới ra làm đâu nó mới bẻ xã hội ra làm đôi nó phân ra thành hai thái cực người tốt và người xấu rồi mọi người lại cứ nghĩ rằng trời thì có nắng có mưa phải không đất dưới đất mình đó thì có đồng bằng có núi nó không phải vậy đâu các anh chị chính vì cái lý tưởng của các anh chị đã bẻ xã hội ra làm đôi chính vì cái sự không có gạch gòi của các anh chị đấy nó mới bẻ ra xã hội ra làm đôi chứ nó không phải là là, là, là là trời sinh ra là có người xấu người tốt đâu tại sao lúc mới sinh ra đó đứa nào tiếng khóc nó cũng giống nhau mà khi lớn lên thì đứa xấu đứa tốt không nhiều khi anh em trong một gia đình luôn sao anh em tôi nè tôi với em tôi nè với chị tôi nè sao tôi gì vậy chị tôi sao em tôi sao giống hịch chứ có khác nhau đâu cái đó là cái đó là cái lập luận xã hội của anh chị cái lập luận về đạo giáo nó đã, đã bẻ xã hội ra làm đâu tôi đồng ý là đạo giáo không sai nhưng mà đạo giáo đi con đường khó quá người ta theo không được nên người ta chọn con đường dễ để mà người ta đi ví như theo đạo giáo đi phải ăn chay phải tu thân phải tu nhân tích đức gì đó là là theo đạo phật á còn đạo thiên chúa thì tôi không có rành không tại vì tôi ở đây tôi hay đi chùa thôi chứ tôi cũng không có theo đạo nào hết trơn á còn tôi ít đi nhà thờ tôi nhà thờ tôi đi được chừng đó giờ tôi đi được chừng chục lần gì thì cũng 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 có đi chứ không phải là không đi nhưng mà ở đây thì các anh chị biết Việt Nam mà đạo Phật nhiều hơn đó người ta kêu tu nhân tích đức đi chính vì cái sự không gạch gọi của người ta đó ta cứ nói tu nhân tích đức đi chịu đựng đi con đường đó khó quá thì xã hội người ta đâu có đi được hết ta chỉ đi được có phần nửa thôi còn phần nửa còn lại người ta chọn con đường dễ đi là, là chọn con đường gì là con gọi là con, con đường chơi dơ đó con đường độc hại đó con đường đó nó dễ lắm các anh chị muốn trở thành một người thành công không? Các anh chị phải đổ máu, mồ hôi và nước mắt của ai muốn phải hy sinh cuộc đời mình như vậy không? Có ai mà muốn phải dẫm qua những cái bước trong gai đó không? Không ai muốn. Và người ta đều muốn dựa trên một cái gì đó người ta sang phẳng mọi thứ để mà người ta leo lên. Chính vì như vậy người ta chọn con đường dễ để người ta đi. Tại vì sao? Tại vì con đường đạo giáo nó quá khó. Người ta đi không được. Ví như bây giờ đi ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đi, ông không vợ không con đi ổng ngồi ông làm chủ tịch tới đó đi ổng nêu một tấm gương tôi nó thiệt chứ các anh chị luôn là nó không phải xấu mà là nó quá khó rồi các anh chị nghĩ sao các đời chủ tịch khác các đời như bây giờ đi tôi nói ngày hôm qua đó là <cười> ông trịnh công sơn đó nhưng mấy đứa em khác ông đâu bữa nay tôi lại nhắc tới ông một lần nữa ổng cũng đâu có vợ con gì đâu cũng bắt chước ông hồ chí minh mà hàng trăm hàng ngàn người như vậy đều bắt chước ông hồ chí minh là không vợ không con nhưng mà tôi hỏi các anh chị luôn hết trơn cái xã hội làm được chuyện đó mà nếu làm như ổng thì tiệt chủng hết mẹ là còn gì cái chuyện phái đó nó quá khó bởi vì bây giờ tôi là một con người bình thường thậm chí tôi nói chuyện tôi chửi thề đồ má đồ mẹ luôn bình thường à, buồn buồn tôi chửi tiếng anh luôn phát du như vậy đó bình thường tôi không quan tâm mấy chuyện đó tại vì sao tại vì tôi là con người xã hội tôi dung hòa với xã hội thấy không tôi lèo lái xã hội tôi đi cùng xã hội chứ xã hội không có đi theo tôi Tôi không phải ông Phật Tích Ca, tôi càng không phải ông Hồ Chí Minh Tôi không phải ông Mohamed hay là ông Chúa Giê-xu vậy chứ Xã hội không cần phải đi theo tôi Mà tôi sẽ đi theo cùng xã hội và tôi dìu dắt xã hội đi lên Cái đó là rõ ràng nha Vì sao tôi nói ở đây có nhiều câu gọi là em tôi nó, nó, nó lại bắt lỗi tôi là tôi nói Một câu mà tôi nói rằng chục lần không Tại vì cái này là cái video clip nguyên thủy Là nguyên bản luôn là tôi ngồi tôi nói thôi Không có bất kỳ một cái dân bản gì hết một khi nào mà biên soạn sách đó thì có quyền chỉnh sửa Tức là chỉnh là cho nó phù hợp với văn phong rồi đó Thì sau này là tôi để cho cái nhóm biên soạn người ta làm Chứ tôi đâu làm Tôi chỉ làm tới đây thôi Tôi chỉ nói vậy thôi Rồi sau này người ta soạn cách sao đó Người ta không hiểu gì lại hỏi tôi Vậy thôi Thì đây tôi nói cho anh chị biết rõ luôn Là đạo giáo nó đang bẻ xã hội ra làm thôi Chính vì cái chỗ nhập nhành Cái chỗ không rõ ràng không? Một phần là nhập nhành không rõ ràng Một phần nữa là nó quá khó để cho người ta theo giống như ông Hồ Chí Minh ngày xưa ông cũng đi theo đạo Phật đó ông cũng tu giống như ông Phật thích ca đó rồi đâu có vợ con gì đâu nhưng mà ông ông ở đây mình không mình không so sánh ông với ông Phật thích ca nhưng mà ông đi theo cái chuyện phái đó đó ông như ông sư vậy đó người các anh chị nghĩ sao về xã hội ai theo được đó, ông rồi mọi người lên nêu ra cái gì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đó 
cái cái dở của đạo giáo ở đây là nó đưa ra những cái trường phái rất là khó tại sao trong phim Trung Quốc lại đưa ra cái vấn đề gọi là tế điên tế công Phật sống ông ăn ông ăn thịt ông gụ đó ông ông đi chơi đĩ đó đĩ điếm rồi đầy đàn cờ bạc đồ tá lả hết trơn nó rồi sao ông là ông Phật sống đó các anh chị chứ phải chơi đâu ông cuốn nhân độ thế đó sao các anh chị biết là người ta vô trong một cái khách điếm một cái chỗ tiệm mệt massage là để người ta vui chơi thác loạn nó không phải gì đâu tôi nói thiệt các anh chị luôn nhiều người ta nghĩ vậy thôi nhưng mà đối với tôi tôi vô đó là tôi đi tìm hiểu chứ tôi không chơi bời vậy đó nhưng mà nhưng mà mình mình đã nhập gia thì tùy tục mình vô động bàn tơ mình cũng làm cho giống động bàn tơ mình đâu có đi khác được mình đâu khác được Thấy không cái trường phái của mình là mình dung hòa xã hội mình đi cùng xã hội Thấy không và mình dìu dắt xã hội đi lên chứ mình không có đi trước xã hội rồi mình đưa ra một cái tấm bia nào đó hoặc là một cái tên tuổi nào đó Ví dụ tôi nói Việt Nam có ông Hồ Chí Minh đi rồi mấy ai làm được giống ổng Ông bán mình cho cả, cả cuộc đời cho dân tộc luôn đó rồi sao không vợ không con gì chứ nhưng mà tôi nói thiệt chị Cái đó là lợi giả con cái anh phải có con Rồi anh mới truyền lại những cái tiệc học sở trường của anh đó cho con cái anh Cái này anh không có vợ con gì chứ rồi sao đó, anh anh tiệt chủng anh tiệt tự luôn mẹ rồi còn gì nữa đâu phải không bây giờ sự nghiệp nước Việt Nam mà anh đưa lên đi bây giờ có tôi đi thì còn đã đỡ chút lại nhiều không có tôi thì nước Việt Nam bao lâu sẽ phát triển 100 năm nữa hả hay 1.000 năm hay là bức luôn hay là sập luôn phải không? không có tôi thì cái trận này tôi nói thiệt với các anh chị nước Việt Nam cũng ngàn căn chơi sợ tóc thôi tranh đấu nội bộ ghét gã rượu hết trơn người còn gì nữa thậm chí tới thời bác ba Dũng mà người ta cũng lật đổ ông luôn rồi. thì các anh chị biết đi nội bộ tranh đấu xô sát nhau trong này đó 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 không có con là như vậy đó đi tu là như vậy đó mình phải biết rõ được cái vai trò của mình nằm ở cái chỗ nào không chứ mình không có thể nào mà mình 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 đưa ra một cái tấm bia một cái bức hình tượng nó quá khó để cho thiên hạ người ta theo chỉ nhẹ nhẹ thôi vừa phải thôi là được mình đi cùng xã hội giống như tôi đây tại sao tôi không ăn chay đồng ý tôi ăn chay được đó tôi ăn chay nhiều hơn là ăn mặn nhưng mà tôi vẫn phải ăn mặn vì sao tôi không lại giống ông hồ tôi không cần phải có vợ nhưng mà tôi phải có vợ tại vì sao tại vì xã hội còn người ta đi theo mình nữa mình ở đây là một người xã hội mình hết sức là chân thực hết sức là gần gũi không đạo đức ở đây mình nói chuyện chữ thề chữ thốt đàng hoàng giận thì nói giận ghét nói ghét thù nói thù thẳng thắn tại vì sao tại vì tôi là một con, con, con người bình thường tôi không phải ông phật cái này rõ nha không tức là các anh chị có thể theo được là một người bình thường thôi nghĩa là các anh chị nghĩ đi nhưng bây giờ một người bình thường này vẫn có thể theo trường phái của tôi được như là giờ tôi với tiếng việt em tôi dịch ra tiếng anh cái chuyện này là chuyện hết sức là bình thường các anh chị có thể theo được chứ như tôi nuôi, nuôi ba mẹ thì em tôi nó gửi tiền cái chuyện này là chuyện bình thường các anh chị có thể theo được chứ tôi đâu có thể nào sống như ông phật thích ca hay ông hồ chí minh được tôi đâu có sống gì đó được tôi sống được chứ không phải không được nhưng mà tôi sống cái kiểu đó là xã hội người ta sẽ không có theo được mà vô hình chung như vậy là tôi sẽ bẻ cái xã hội ra làm đôi Lại giống mấy ổng nữa đó Là bẻ xã hội ra làm đôi Rồi mấy ổng lại lý luận ra một cái chuyện rất là hài hước Là xã hội phải có người tốt người xấu Chính vì các anh đó, Cái lý luận của các anh đó đã đẩy cho người ta trở thành xấu đề tiện Ở đây là mình nói về lập luận xã hội Chứ mình không có nói gì dạng như là mình 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 bôi bo, xấu ai nha mình Cũng không nói thù quán gì chứ Mình lập luận xã hội Để mà mình mở ra một cái trường phái mới rồi 28 phút rồi để tôi quay thêm một cái video clip nữa Đây cái chủ đề này nó rất là quan trọng Cái chủ đề này là sẽ bình ổn xã hội Bình ổn xã hội cho các anh chị Rồi để tôi quay cái video clip nữa đi Rồi từ tôi nói tiếp Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công